नमस्कार सभी को नमस्कारियो नमस्त से नमस्त से नमस्त से सभी को तो सुस्वागत हम आपका इन द लेक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबिलाईजेशन और जो पिछले लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने बड़ी डिटेल के अंदर लोड लाइन को डिस्कस किया हमने क्यू पॉइंट को डिस्कस किया और हम लोगों ने क्यू पॉइंट की शिफ्टिंग उसकी स्टेबिलाईजेशन और स्टेबिलाईजेशन की नीड वेरियस टेक्निक्स उन सब की बातें की और हमने कहा कि बायसिंग इज द मैथड टू इम्प्रूव द स्टेबिलाईजेशन इन ए ट्रांजिस्टर टू प्रोवाइड द टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ थर्मल रन अवे और उस बायसिंग के हमने डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स किए हमने कहा कि बायसिंग क्या थी टू ऑप्टेन फिक्स कलेक्टर करंट एट फिक्स कलेक्टर मीटर वोल्टेज मतलब आउटपुट पैरामीटर की फिक्सेशन को हमने क्या कहा बायसिंग कहा और बायसिंग के वेरियस मेथड्स हमने किए हमने कि फिक्स बायसिंग की हमने फिक्स बायसिंग विद एमीटर फीडबैक की और उसके बाद हमने कलेक्टर टू बेस बायस मेथड किया फिक्स बायसिंग के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया हमने एक रेजिस्टेंस आर बी लगाया हमने कहा कि इस बेस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हम अपने जो आउटपुट पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे लेकिन उस सर्किट ने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस हमें दी बट उसने एक रास्ता दिखा दिया कि भैया इधर जाओ और इस तरीके से आप काम कर सकते हो उसके बाद हम हमने शिफ्ट किया रिबेस बायस विद एमीटर फीडबैक पे उसके अंदर हमने फीडबैक देनी शुरू कर दी फीडबैक क्या होती है जैसे आपके पास ये सर्किट है यहाँ से इनपुट आ रही है इधर से आउटपुट जा रही है इनपुट आ रही है आउटपुट जा रही है सपोज आपको आउटपुट चाहिए एटीन वोल्ट और यहाँ से जा रही है एटीन वोल्ट आपको चाहिए और ट्वेंटी वोल्ट जा रही है मैंने एटीन यहाँ पे ली टू वोल्ट को वापस कहा कि तू इनपुट में जा ताकि मेरी इनपुट पावर बच सके कुछ मुझे बार 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 वहां से पीछे से ज्यादा सप्लाई ना देनी पड़े हर बार यहाँ से दो वोल्ट आएगी सिग्नल में एड होगी वापिस मिल जाएगी इसको हम बोलते हैं फीडबैक और अगर वोल्टेज का कुछ पार्ट इधर इनपुट में वापस दे देती हूं तो उसको हम बोलते हैं वोल्टेज फीडबैक और अगर हम करंट का कुछ पार्ट बोलते हैं भैया करंट तू जा वापस तो उसको हम बोलेंगे करंट फीडबैक तो वो फीडबैक के साथ हमने कोशिश की कि जो हमारा सर्किट है वो स्टेबिलाईज हो जाए लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये आ गई कि दो रेजिस्टेंस थे हमारे पास बेस रेजिस्टेंस एंड एमीटर रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस को हमने कहा कि इसको वोल्टेज सप्लाई कम चाहिए ताकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने कहा कि पोटेंशियल ड्रॉप उसको ज्यादा चाहिए ताकि उसको पावर सप्लाई ज्यादा मिले तो दो डिफरेंट पावर सप्लाईज की जरूरत पड़ गई एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई तो हमने उस मैथड को भी डिस्कार्ड कर दिया उसके बाद हम शिफ्ट हुए कलेक्टर टू बेस बायस पे क्योंकि हमें वहां समझ आ गई कहानी की पोटेंशियल डिवाइड करने की जरूरत है बेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कम होना चाहिए वहां पर करंट कम होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन क्या होती है आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा आई सी बी हो क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से कलेक्टर के अंदर लीकेज करंट बढ़ जाता है और लीकेज करंट आई सी बी अगर बढ़ेगा कलेक्टर करंट विद बेस ओपन तो बीटा प्लस वन टाइम ये आई को इंक्रीज कर देगा और आई बढ़ गया तो कलेक्टर के अंदर मेजोरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे मेजोरिटी कैरियर्स मतलब कलेक्टर करंट बढ़ेगा कलेक्टर करंट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा और जूल जेटिंग के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से आई सी बढ़ेगा फिर ये आई को बढ़ाएगा फिर ये आई सी को बढ़ाएगा तो तू बढ़ मैं बढ़ तू बढ़ मैं बढ़ तू चले तो मैं चलूँ तो इस तरीके से दोनों बढ़ते चले जाएंगे जब तक ट्रांजिस्टर सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टेट पर नहीं पहुंचाता दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अनटिल अनलेस ट्रांजिस्टर डज नॉट बिकम थर्मली अनस्टेबल एंड एंड इट इज थर्मल रन अवे की कंडीशन जो है वो अचीव हो जाएगी मतलब ट्रांजिस्टर विल बी डिस्ट्रॉयड सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसकी हो जाएगी तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने अवॉइड करने के लिए हमने ये सोचा कि जितनी अमाउंट में ये आई बढ़ता है उतनी अमाउंट में अगर हम आई को डिक्रीज कर दें तो आई कैन बी कैप्ट कॉन्स्टेंट उसको कॉन्स्टेंट रखा जा सकता है दैट इज वट वी ट्राई टू डू इन कलेक्टर टू बेस बायस हमने वहां पर कहा कि वोल्टेज ही तो डिवाइड करनी है उसके लिए दो सप्लाईज की क्या जरूरत है कलेक्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर को सप्लाई दीजिए कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है जो कलेक्टर के अक्रॉस हो जाएगा बाकी बचा ट्रांजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा चलो हमने उसको भी किया एंड uh, काफी हद तक वी वर नियर आवर एम लेकिन वहां भी प्रॉब्लम ये आई कि जो ऑपरेटिंग कंडीशन थी उनके अंदर बीटा फिर से आ गया हमें फिर से मैनिपुलेशन करने की जरूरत थी कि भैया ज्यादा गेन वाला ट्रांजिस्टर लो ज्यादा uh, मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई लो 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 तो वी नीडेड द मैनिपुलेशन इन दैट सर्किट उस वक्त जरूरत महसूस हुई कि ऐसा सर्किट डेवेलप किया जाए जिसकी ऑपरेटिंग कंडीशन में बीटा आए ही ना हमें इतना कुछ करना ही ना पड़े एंड दैट इज वो रे ऑफ होप वो जो अवतार हमारे सामने आया दैट वॉज नन अदर देन वोल्टेज डिवाइडर मैथड और सेल्फ बायसिंग नेम से ही क्लियर है कि हमें वोल्टेज डिवाइड करनी है सेल्फ बायसिंग मतलब अपने आप बायस्ड होगा और इसके अंदर ऑपरेटिंग कंडीशन जो होंगी दोज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा वोल्टेज डिवाइडर मैथड कम्स इन टू
and to achieve the satisfactory uh, stabilization we needed to divide the voltage therefore in voltage divider method voltage is selectively divided to optimize the potential drop across emitter resistance and hence base current is automatically reduced thereby keeping the ic constant according to this relation ab ye sab maine blam 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 kya likh diya main aapko samjhaungi तो देखिए हमने सर्किट ये वाला यूज़ किया आपको इस सर्किट को इतना कुछ लिखने के बाद आपको इस सर्किट को एक्सप्लेन करना है आप लोग कहेंगे कि इस सर्किट में क्या है कि हमने क्या किया कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर लिया हुआ है एंड अमीटर अमीटर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अमीटर टर्मिनल एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वी सी सी एंड कलेक्टर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर टर्मिनल एज वेल एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वी सी सी और यहाँ पर जो ये अमीटर है इसके थ्रू हम फीडबैक देंगे और हम यूज़ करेंगे करंट फीडबैक क्योंकि हमें करंट को कहना है कि भैया तू जा थोड़ा सा और इनपुट के अंदर ऐड होके हमें आउटपुट पे मिलता जा सो करंट फीडबैक इज यूज्ड इन द सर्किट एंड द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर टर्मिनल एज वेल एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अमीटर रेजिस्टेंस आर ई इज कनेक्टेड विद द अमीटर टर्मिनल टू प्रोवाइड बेटर स्टेबलाइजेशन यानी कि ये जो आर ई है ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा और ये जो दो दो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में आर वन आर टू लगा दिए ये पोटेंशियल को क्योंकि सीरीज में लगाए हैं सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है तो आर वन एंड आर टू टू रेजिस्टेंसेज आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज वी सी सी टू प्रोवाइड द बायसिंग and uh, therefore they divide the voltage thereby causing the name voltage divider method inhi ki wajah se isko voltage divider method hai jo wo kaha jata hai so in this circuit by sele uh, properly selecting the voltage divider network the operating point can be made independent of beta that is why this circuit is also called biasing circuit independent of beta or self bias circuit is circuit ko hum biasing circuit independent of beta bhi kehte hain क्योंकि इसके अंदर अपने आप ही ऑपरेटिंग कंडीशंस में बेटा नहीं आएगा इनकी वैल्यूज को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आर वन आर टू को चूज करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर बेटा ना आए सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आर टू इज इंटेंशनली कैप्ट स्लाइटली ग्रेटर देन दिस आर ई क्योंकि हम जबरदस्ती हम जान के इसके अक्रॉस इसको इस तरीके से चूज करते हैं ताकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो वो इससे बड़ा हो जाए बढ़ जाए क्योंकि जब यहाँ पर बढ़ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप तो देखिए आगे क्या होगा इसके बाद आपको लिखना होगा व्हेन द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर इज इंक्रीज जब ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कलेक्टर करंट बढ़ेगा क्योंकि आई बढ़ेगा ये कलेक्टर करंट को बीटा प्लस वन टाइम्स बढ़ा देगा सो वैन ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर इज इंक्रीज कलेक्टर करंट इज इंक्रीज विच इन टर्न विल इंक्रीज आई ई एमीटर करंट क्योंकि आई ई किसके इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी अगर आई सी बढ़ गया तो एमीटर करंट बढ़ जाएगा सो इंक्रीज एमीटर करंट विल कॉज मैं कहूँ कि इंक्रीज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट बढ़ गया है आई ई बढ़ गया है तो इसका वी ई वो भी बढ़ेगा अब अगर वी ई बढ़ गया तो इसने यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया इसका मतलब ट्रांजिस्टर के इस सर्किट की रिवर्स बाइसिंग बढ़ गई है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ रिवर्स बाइसिंग ज़्यादा हो रही है और रिवर्स बायसिंग ज्यादा हो गई इसका मतलब ये है बिकॉज मैं कहूँ कि इंक्रीज इन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर ई विल कॉज अ लार्जर रिवर्स बायसिंग इंक्रीज रिवर्स बायसिंग अक्रॉस दिस एमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन अब इसकी वजह से क्या होगा क्योंकि ये आर ई क्या करता है इसको रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड करता है दोनों का काम देखिए आर ई का काम क्या है आर ई प्रोवाइड्स द रिवर्स बायसिंग टू द आउटपुट सर्किट मतलब कलेक्टर मीटर जंक्शन एंड आर टू प्रोवाइड द फॉरवर्ड बायसिंग टू बेस मीटर जंक्शन या मैं कहूँगी इनपुट सर्किट ये फॉरवर्ड बायसिंग देता है ये रिवर्स बायसिंग देता है अब ये रिवर्स बायसिंग जो बढ़ गई है अब रिवर्स बायसिंग के बढ़ते ही क्या हो जाएगा रिवर्स बायसिंग के बढ़ते ही क्योंकि देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस तरीके से काम करता है ये ट्रांजिस्टर है ये बेस रीजन है ये एमीटर है ये कलेक्टर है आपने इस जंक्शन की क्या करी है मैं कहूँ क्योंकि कॉमन एमीटर हम लोग ले रहे हैं तो आपने क्या कहा कलेक्टर एमीटर आपने इस जंक्शन की रिवर्स बायसिंग बढ़ाई है रिवर्स बायसिंग के बढ़ाते ही बेस रीजन के अंदर डिप्लेशन लेयर ज्यादा अंदर चली जाएगी तो बेस करंट कम हो जाएगा बेस करंट के कम होते ही कलेक्टर करंट वापिस अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू पर आ जाएगा तो देखिए क्या होगा बेस करंट इज डिक्रीज विच इन टर्न डिक्रीज इज द कलेक्टर करंट कीपिंग इट टू रीच टू अवॉइड टू रीच टू द डेंजरस वैल्यू क्योंकि ये बढ़ेगा ये आई सी को बढ़ाएगा आई सी आई ई को बढ़ाएगा आई ई वी ई को बढ़ाएगा वी ई बढ़ गया रिवर्स बाइसिंग बढ़ गई तो आई बी कम हो जाएगा और आई बी के कम होते आई सी वापिस अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू के नजदीक आ जाएगा सो इन दिस वे वी अचीव द स्टेबिलाईजेशन इन दिस सर्किट जब आगे आप स्टेबिलाईजेशन हेडिंग देंगे तो यही सारा कुछ आपने वहाँ पर लिख देना है अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की तो मान लीजिए यहाँ से ये जो करंट आ रहा है I1 ये मैं
ये दोनों मुझे पता है कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो इनका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको मैं आर ए क्यू कह सकती हूँ सो इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर वन आर टू मैंने उसको कहा आर ए क्यू एंड इट इज आर वन प्लस आर टू इन दोनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू एंड लेट एस सपोज आई वन इज द करंट थ्रू आर वन एंड आर टू दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस सेम करंट जाएगा एंड I1 वन इज द करंट थ्रू आर वन एंड आर टू अब मुझे क्या करना है करंट कैलकुलेट करना है करंट किसके इक्वल होता है होम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस पोटेंशियल मतलब पावर सप्लाई यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्टेड किसके साथ है VCC के साथ तो पोटेंशियल है VCC सी सी अपॉन रेजिस्टेंस इस नेटवर्क के अंदर रेजिस्टेंस कितना है टोटल आर वन प्लस आर टू सो दिस इज आर वन प्लस आर टू लेट एस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन मेरे पास वैल्यू आ गई है करंट आई वन की अब मुझे इस R2 क्योंकि हमें पता है हमने इसका पोटेंशियल ड्रॉप इससे बढ़ाना है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मुझे चाहिए सो देर फॉर वोल्टेज अक्रॉस R2 वोल्टेज अक्रॉस R2 जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रही है उसको मैं कह देती हूँ VB बी यहाँ पर VB या V2 आप इसको कह सकते हैं क्योंकि यही अल्टीमेटली बेस के पास जाएगी तो ये VB जो है किसके इक्वल होगी इसके अक्रॉस करंट इन इसका रेजिस्टेंस ओम्स लॉ इसके अक्रॉस करंट कितना आ रहा है I1 इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 I1 की वैल्यू पुट करवाइए यहाँ पर यूजिंग वन इट इज VCC सी सी अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर टू इट इज वैल्यू फॉर वी बी एंड लेट एस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब वी बी होगी उसके बाद हमें क्या करना होता है किच ऑफ स्लो लगाना होता है तो मैंने क्या किया मैंने इस सर्किट का इक्वलेंट सर्किट यहाँ ड्रॉ कर लिया क्योंकि अल्टीमेटली तो आर वन आर टू एड होकर एक सिंगल रेजिस्टेंस बन रही है ना ये दोनों सीरीज में मैंने इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि बेस के साथ कनेक्टेड है उसको आर ई क्यू लिख के कनेक्ट कर दिया बाकी सारा सर्किट हमारा एज सच है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा था वी बी इज इक्वल टू वी टू मैंने उसको माना वो मैंने कह दिया कि एक बैटरी है क्योंकि अल्टीमेटली तो यही बैटरी सप्लाई दे रही थी लेकिन यहाँ पर आकर पोटेंशियल डिवाइड हो गया सारा नहीं गया इनके पास वो जितना गया कितना गया दिस वी बी इस वी बी को मैंने अलग से एक बैटरी यहाँ ड्रॉ करके शो कर दिया तो दिस इज मैं कहूँ कि सिंप्लीफाइड सर्किट ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहे नाउ आई विल अप्लाई किच ऑफ स्लॉ टू द फिगर टू क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है किच ऑफ स्लॉ लगा रहे हैं इनपुट सर्किट पे आउटपुट सर्किट पे तो यहाँ पर हम लगाएंगे किच ऑफ स्लॉ नाउ अप्लाइंग किच ऑफ वोल्टेज लॉ टू इनपुट सर्किट किच ऑफ वोल्टेज लॉ टू इनपुट सर्किट ये फिगर टू कह दे इसको फिगर वन कह देते हैं इसको फिगर टू कह देते हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा फिगर टू ताकि चेक करने वाले को भी आसानी रहेगी कि किचोस वोल्टेज लॉ कहाँ लगाया भैया कहीं भूत भूल भुलैया में इधर उधर तो नहीं घूम हो गया तो किचोस वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अब क्या होगा मैंने कहा कि जो वी होगा या जो मैं कहूँ कि वी बी ई प्लस वी ई इनपुट सर्किट पे हमें लगाना है इधर इस वाले सर्किट पे तो इस वाले सर्किट पे ये वाली जो वी टू है ये क्या है ई एम एफ है तो सम ऑफ ऑल ई एम एफ इज इक्वल टू ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेज क्योंकि ये जो वी टू है इसी के अक्रॉस तो डेवलप हुई थी है तो पोटेंशियली लेकिन मैंने इसको बैटरी माना है तो ई एम एफ हो गई इसके अक्रॉस ही तो ये डेवलप हुई थी तो ये तो कवर हो गया इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस ये दो बचे हमारे पास आर ई के अक्रॉस मैंने माना वी ई और ट्रांजिस्टर के अक्रॉस है वी बी ई तो ये क्या हो जाएगा वी बी ई प्लस वी ई यहाँ से वी ई की वैल्यू जो है वी ई किसके इक्वल आ जाएगा वी टू माइनस वी बी और वी टू हमारा किसके इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली वी बी के इक्वल है तो वी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी ई ये मैंने इसको लिख लिया अब मुझे पता है जो एमीटर करंट होगा वो किसके इक्वल होगा उन लॉ के अकॉर्डिंग एमीटर वोल्टेज अपॉन एमीटर रेजिस्टेंस सो एमीटर करंट आई ई इज इक्वल टू वी ई अपॉन आर ई इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो वैल्यू वी ई की है इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करवा देते हैं सो लेटेस्ट पुट दिस वैल्यू आई ई इज इक्वल टू वी ई की वैल्यू क्या है वी बी माइनस वी बी ई अपॉन आर ई ये वैल्यू मेरे पास आ गई है एमीटर करंट की इसके बाद मैं एक रिजल्ट यूज करूंगी मुझे पता है कि बेस करंट बहुत स्मॉल होता है मैं कहूँ कि अगर आपने 100% परसेंट कैरियर्स को चलाया तो अप्रॉक्सीमेटली uh, नाइन्टी uh, परसेंट कैरियर्स जो हैं वो आगे चले जाते हैं सो बेस करंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैट इज़ वाई फ्रॉम द रिलेशन आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बेस करंट इज़ वेरी स्मॉल तो एमीटर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर इसको आई सी लिख लूँगी तो आई सी क्या हो गया वी बी माइनस वी बी ई अपॉन आर ई और देखिए कितनी आसानी से हमारी फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन आ गई है 
सो लेट एस सपोज आप इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा या पार गॉट जितनी भी आ रही है इक्वेशन नंबर तो ये जो इक्वेशन आई है दिस गिव्स अस द फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन इन केस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर और सेल्फ बायसिंग मैथड एंड इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा देखिए इसके अंदर बीटा कहीं पर भी नहीं आया हमें कोई मैनिकुलेशन नहीं करनी पी करनी पड़ी सॉरी सो ऑल दो दिस आई सी डिपेंड्स ऑन वी बी ई हाँ वी बी ई पे ये जरूर डिपेंड कर रहा है बट हमें पता है कि जो ये वी टू है या वी बी है दिस इज वेरी वेरी लार्जर दैन दिस वी बी ई ये इससे लार्ज आप इसको चाहे वी बी लिखिए चाहे वी टू लिख लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ बुक्स वी टू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देती हैं कुछ बुक वी टू के फॉर्म में तो ये जो वी टू है दिस इज वेरी वेरी लार्जर दैन दिस वी बी और वी बी को निगलेक्ट किया जा सकता है देर फॉर आई सी इज अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वी बी इवन तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी इनपुट ऑपरेटिंग कंडीशन तो उसमें से तो बेटा निकल गया और आउटपुट में तो आउटपुट में तो बड़ी देर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी इसके बाद आपको क्या करना है यू विल हैव टू अप्लाई किच ऑफ वोल्टेज लॉ टू आउटपुट सर्किट इसके बाद आपको इसको कहां पर लगाना है टू आउटपुट सर्किट आउटपुट सर्किट के अंदर फिर से उसी तरीके से सम ऑफ ऑल ई एम एफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ई एम एफ कहां पर है बैटरी के अक्रॉस दिस इज वी सी सी पोटेंशियल ये डिवाइस ये डिवाइस ये डिवाइस तीन पड़े हुए हैं इसके अक्रॉस आई सी इन टू आर सी होम्स लॉ लगेगा तो ये हो जाएगा आई सी आर सी इसके अक्रॉस कलेक्टर एमीटर टर्मिनल है यहां पर हो जाएगा वी सी ई प्लस वी सी ई इसके अक्रॉस प्लस I E R E. अब क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनपुट ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर आउटपुट का पैरामीटर नहीं होना चाहिए आउटपुट ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर इनपुट पैरामीटर या मैं कहूँ कि फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर इनपुट नहीं होना चाहिए और सेकंड ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर इनपुट पैरामीटर और फर्स्ट के अंदर आउटपुट पैरामीटर नहीं होना चाहिए तो ये हमारी सेकेंड ऑपरेटिंग कंडीशन है इसके अंदर आउट इनपुट का पैरामीटर ये जो आई ई है ये आई ई मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो मैं फिर से अप्रॉक्सीमेशन यूज करूंगी आई ई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी तो यहाँ पर आई ई को हटाकर मैं आई सी लिख दूंगी तो वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी वी सी ई प्लस आई सी आर ई हमें वैल्यू चाहिए वी सी ई की तो वी सी ई किसके इक्वल हो जाएगा वी सी सी माइनस ये दोनों टर्म्स आर सी दोनों में से आई सी दोनों में से कॉमन आ जाएगा आर सी प्लस आर ई इन टू आई सी एंड दिस इज द सेकेंड ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर ट्रांजिस्टर इन सेल्फ बायसिंग और वोल्टेज डिवाइडर मैथड एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम दीज टू इक्वेशन दैट दीज टू इक्वेशन आर मैं कहूँ कि ऑटोमेटिकली दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा एंड बीटा डज नॉट अपियर इन दीज इक्वेशन देयर फॉर आई सी एंड वी सी सी आर मैं कहूँ कि ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर सो चांसेज ऑफ थर्मल रन अवे कैन बी अवॉइडेड इन द सर्किट तो ये था वोल्टेज डिवाइडर और उसकी सारी कहानी लेकिन वेट 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 अभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रह गए हैं एडवांटेजेस हमें समझ आ रही हैं जितनी सारी डिसएडवांटेजेस पिछले ट्रांजिस्टर्स की थी वो इसकी एडवांटेजेस बन गई वहां पर आपने कहा पुअर स्टेबिलाईजेशन या आप कहेंगे बेटर स्टेबिलाईजेशन वहां आपने कहा थर्मल रन अवे या आप कहेंगे नो चांसेस आप हेडिंग दे दीजिएगा इसके बाद एडवांटेजेस नंबर वन बेटर स्टेबिलाईजेशन एज कम्पेयर टू अदर सर्किट्स बिकॉज बीटा डज नॉट अपियर इन दीज इक्वेशन नंबर टू ट्रांजिस्टर थर्मली ज्यादा स्टेबल हो गया है सर्किट इज मोर थर्मली स्टेबल एंड नंबर थ्री देर आर नो चांसेस ऑफ थर्मल रन अवे तो ये तीनों पॉइंट्स आप यहाँ पर इसके एडवांटेजेस में लिख देंगे डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी अब कहेंगे भैया इस सर्किट को तो हम हर जगह यूज करते हैं तो इसकी क्या डिसएडवांटेज है देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हो गया ये दोनों वोल्टेज डिवाइड करो इसको चूज करो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाओ ताकि यहाँ पर मैनिपुलेशन की जा सके ताकि बेस करंट रिड्यूस हो तो ये सारा कुछ जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है सो सर्किट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज देर एग्जिस्ट थ्री रेजिस्टेंस या मैं कहूँ फोर रेजिस्टेंसेज आर वन आर टू आर सी एंड आर ई सो देर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोर रेजिस्टेंसेज दिस सर्किट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड बट still it is uh, it is the me kahun ki best suited method to gain uh, uh, me kahun ki stabilized q point or to achieve better stabilization so this was all about transistor biasing and stabilization thank you so much